நேர்களை வெற்றி படிக்கட்டு நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை வரவிருக்கிறோம் வழங்குவதற்காக சுதர்சனா தினமும் நாம வெற்றி படிக்கட்டு நிகழ்ச்சியில பனிரெண்டாம் வகுப்பு பாடங்கள் குறித்து ஆலோசனைகளை தொடர்ந்து கேட்டுட்டே வரும் இன்னைக்கு நாம கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் கணினி அறிவியல் பாடம் குறித்து பார்க்க போறோம் ஆலோசனைகளை வழங்குவதற்காக இரண்டு ஆசிரியர்கள் இந்த நேரில் நம்மிடம் இணைகிறார்கள் இரண்டு முதுகலை கணினி ஆசிரியர்கள் திரு ஆர் வசந்த்குமார் மற்றும் திருமதி பி கோமதி அவர்கள் அவர்களை நாம இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வரவேற்கலாம் ஆசிரியர்கள் இருவருக்கும் வணக்கம் மாணவர்கள் கீழ்கண்ட தொலைபேசி எண் கால் பண்ணி உங்க டவுட்ஸ நீங்க கேட்டுக்கலாம் முதல்ல நான் வசந்த்குமார் சார்ட்ட கேட்க ஆரம்பிக்கிறேன் சார் வந்து கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் பாடத்தை பொறுத்த வரைக்கும் எவ்வளவு எளிதான பாடம் அது மட்டும் இல்லாம கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் பாடத்தோட ப்ளூ பிரிண்ட் குறித்து முதல்ல சொல்லுங்க சார் வணக்கம் இந்த கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸில் பொறுத்த மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு புக் இருக்குது வால்யூம் ஒன் வால்யூம் டூன்னு இருக்குது வால்யூம் ஒன்று மாத்திரம் படித்தாங்களே எண்பது மார்க் ஸ்கோர் பண்ணலாம் அந்த எண்பது மார்க்கில் பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தஞ்சு ஒன் மார்க் இருக்குது ஒரு இருபது மார்க் வந்து டூ மார்க் கொஷின்ஸும் இருபத்தஞ்சு மார்க் வந்து வந்து ஐந்து மார்க் கேள்விக்கு ஆன்சர் பண்ணுறதுக்கு எண்பது மார்க் வந்து முதல் வால்யூமில் இருக்குது ரெண்டாவது வால்யூம் எடுத்துட்டாங்கன்னா தொண்ணூத்தஞ்சு மார்க் இருக்குது அந்த தொண்டு தொண்ணூத்தஞ்சு மார்க்கில் நாற்பது ஒன் மார்க் வந்து வால்யூம் டூவில் இருக்குது அப்புறம் ஒரு முப்பது டூ மார்க் கொஷின்ஸ் வந்து முப்ப பதினஞ்சு டூ மார்க்ஸ் அப்படின்னா முப்பது மார்க் வந்து வால் செகண்ட் செக்ஷனில் ஆன்சர் பண்ணலாம் அப்புறம் ஃபைவ் ஃபைவ் மார்க் கொஷின்ஸ் அப்படின்னா இருபத்தஞ்சு ஃபைவ் மார்க் கொஷின்ஸ் வந்து செகண்ட் வால்யூமில் மொத்தம் வந்து முதல் வால்யூமில் எண்பது ரெண்டாவது வால்யூமில் தொண்ணூத்தஞ்சு நூற்றி எழுபத்தஞ்சு மார்க்கில் நூற்றி ஐம்பது மார்க் வந்து ஈஸியாக ஸ்கோர் பண்ணலாம் சரி இப்போ நீங்க ப்ளூ பிரிண்ட் பத்தி சொல்லிருந்தீங்க அடுத்ததான் நான் மேம் கிட்ட கேட்க விரும்புறேன் மேம் இப்போ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் மாணவர்களுக்கு த்ரீ டேஸ் ஸ்டடி ஹாலிடேஸ் வருது இந்த ஸ்டடி ஹாலிடேஸ்ல அவங்க எப்படி பிளான் பண்ணி படிச்சா எளிதா நூறு மதிப்பெண்கள் மேல எடுக்கலாம் இதை பத்தி சொல்லு இப்ப பாத்தீங்கன்னா சில குழந்தைகள் வந்து ஜூன் மாசத்துல இருந்தே படிக்க ஆரம்பிப்பாங்க அது வந்து ஸ்மார்ட்டா படிக்கிறவங்க சில குழந்தைகள் பாத்தீங்கன்னா ஹாஃப் இயர்லி முடிஞ்ச பிறகுதான் படிக்க ஆரம்பிப்பாங்க அப்ப ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி படிப்பாங்க ஆனால் சில குழந்தைங்கள் இந்த மூணு நாளில் தான் படிக்க வேண்டிய நிலமை வந்திருந்ததுன்னா அப்படி இருக்கும்போது பதிமூணு ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு வேதியல் ப அதாவது கெமிஸ்ட்ரி எக்ஸாம் நடக்குது அது முடிஞ்சு ஒரு ரெண்டு ரெண்டரை மணிக்கு வீட்டுக்கு போன பிறகு சாப்பிட்டுட்டு ஓய்வு எடுத்த பிறகு சாயங்காலம் நாலரை மணிக்கு சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் அப்படின்னு சார் சொன்னாங்க இல்லையா அந்த புக்லேருந்து ஃபைவ் மார்க் ஒட்டு மொத்தமாகவே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாக ஒரு பதினஞ்சு ஃபைவ் மார்க் தான் இருக்கும் அதை பற்றி அவங்க ஃபுல்லாக படிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அடுத்த நாள் அதாவது பதினாலாம் தேதி ஸ்டார் ஆஃபீஸ் சி சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் அஞ்சு மார்க் முடித்த பிறகு ஸ்டார் ஆஃபீஸ்லேருந்து ஒட்டு மொத்தமாகவே ஒரு இருபத்தி மூணு கேள்வி தான் இருக்கும் அதுலேயும் ஒரு பதினஞ்சு சூஸ் பண்ணி காலையிலேருந்து சாயங்காலம் வரைக்கும் படிக்கலாம் சாயங்காலம் இரண்டு மார்க் கேள்வி கண்டிப்பாக எடுக்கணும் ஏன்னா சார் சொன்னாங்க உங்களுக்கு இதில் பதினஞ்சும் பத்தும் இருக்குன்ட்டு அதுக்காக டோட்டலாகவே உங்களுக்கு அன்றைக்கி ஈவினிங்லேருந்து மறுநாள் ராத்திரி வரைக்கும் டூ மார்க்கில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணும் கடைசி நாள் அதாவது பதினாறாம் தேதி அதான் மூன்றாவது நாள் அன்னைக்கு காலையில் ஒன் மார்க் எல்லாமே படித்து முடிக்கலாம் இந்த ஒன் மார்க் எல்லாம் படித்து முடிக்கணும்னா எப்படி படித்து முடிக்கிறது இதுக்காக உங்களுக்கு நான் இந்த கொஷின் பேங்க்கை பற்றி நான் சொல்ல ஆசைப்பட்றேன் இப்போ கொஷின் பேங்க் பார்த்தீங்கன்னா இரண்டாயிரத்தி ஏழு இந்த கொஷின் பேங்க் பற்றி நம்ம தொடர்ந்து பேசலாம் அடுத்ததாக தொலைபேசி வாயிலாக நினைக்கிறார் மதுரையிலிருந்து அருள் பிரகாஷ் அருள் பிரகாஷ் வணக்கம் உங்கள் கேள்வி என்னமா கேட்கலாம் சொல்லுங்க அருள் பிரகாஷ் கடினமாக அப்படி இருக்கிற அந்த பட்சத்துல இந்த கொஸ்டின் பேங்க்ல நான் சொன்ன இல்லைங்களா இரண்டாயிரத்தி ஏழுல இருந்து இரண்டாயிரத்தி பதினாறு அக்டோபர் வரைக்கும் இருபத்தொம்போது கொஷின்ஸ் இருக்குது கொஷின் பேப்பர்ஸ் இருக்குது இந்த இருபத்தொம்போதுல கொஷின் பேப்பர்ஸையும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாகவே ஒரு முந்நூறு ஸ்டார் ஆஃபீஸ்லேயும் இரநூறு சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஐநூறு ஒன் மார்க் தான் அங்கே இருக்கும் அதை நீங்கள் அதை ரிப்பீட்டடாக அதை ஆன்சர் பண்ணினாலே உங்களுக்கு எந்த கடி கொஷனுமே கடினமாக இருக்க போகிறது கிடையாது டூ மார்க்கும் ஃபைவ் மார்க்கும் அப்படி தான் ஏற்கனவே இருக்க இந்த ரெண்டாயிரத்தி ஏழுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு வரைக்கும் இருக்க இருபத்தொம்போது கொஷின் பேப்பர்ஸும் நீங்கள் தரவாக பார்த்தாலே ஃபெயில் ஆகிறதுக்கும் சான்ஸ் இல்லை கஷ்டமான கேள்விங்கிறது எதுவும் இல்லை ஏற்கனவே பார்த்த ஆன்சராகவும் இருக்கும் உங்களுக்கு ஓகே 
சார் அடுத்ததாக இப்போ மேம் வந்து எப்படி கடினமான கேள்விகளுக்கு ஆன்சர் பண்ணணும்னு சொன்னாங்க கொஷின் பேப்பர் பேட்டர்ன் நம்ம பார்த்துட்டே வந்தால் ஒரு மதிப்பெண்கள் அடுத்து இரண்டு மதிப்பெண்கள் வினாக்கள் வருது எத்தனை இரண்டு மதிப்பெண்கள் வினாக்கள் கேட்கப்படும் அதுக்கு மாணவர்கள் எப்படி தயாராகணும் இது குறித்து சொல்லுங்கள் ஓகே பார்ட் டூ என்றது பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு மார்க் கேள்வி அந்த ரெண்டு மார்க் கேள்வியில் மொத்தமாக வந்து இருபது ஆன்சர் பண்ணணும் இருபத்தஞ்சு கொஷினில் இருபது கொஷின் ஆன்சர் பண்ணணும் அதில் பார்த்தா பொது பொதுவாக இப்போ மாணவர்கள் பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல வால்யூமிலே பத்து கொஷின் ஈஸியாக ஆன்சர் பண்ணிடுவாங்க அந்த டென் கொஷின்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார் ஆஃபீஸ் ரைட்டரில் ஒரு ரெண்டு கொஷின் இருக்கும் கால்கில் ஒரு ரெண்டு கொஷின் இருக்கும் டேட்டா பேஸில் ஒரு ரெண்டு கொஷின் மல்டி மீடியாவில் ஒரு ரெண்டு கொஷினும் இப்போ ஸ்டார் ஆஃபீஸ் இம்ப்ரெஷன் சொல்லி ஒரு ரெண்டு கொஷின் கேட்குறாங்க அதேமாரி செகண்ட் வால்யூமில் பதினஞ்சு கொஷின்ஸ் இல்லை அதில் பார்த்து சில டாப்பிக்கெலாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக வந்து ஆன்சர் பண்ணுற மாதிரி தான் கொஷின்ஸ் வந்து எக்ஸாமில் கேட்டுருக்காங்க அந்த பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீவியஸ் இயர்ஸ் கொஷின் பேப்பரில் மேம் சொன்ன மாதிரி எல்லாமே இந்த ப்ரீவியஸ் இயர்ஸ் கொஷின் பேப்பரில் இருக்கிற ரிப்பீட்டட் கொஷின்ஸ் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா மொத்தமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு வால்யூம் சேர்ந்த மாதிரி ஒரு ஐநூறு கொஷின் வந்து ஒன் மார்க்லே ரிப்பீட் ஆகுது அப்போ டூ மார்க் கொஷின்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ரிப்பீட்டட் கொஷின்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தமே நூறு கேள்வி தான் இருக்குது ரெண்டு வால்யூம் சேர்ந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நூறு கேள்வி இருக்குது அந்த நூறு கேள்விக்கு அவங்க பதில் தயார் பண்ணிக்கிட்டாங்கன்னா ஈஸியாக வந்து இந்த இந்த வர பப்ளிக் எக்ஸாமில் ஸ்கோர் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஓகே சார் நம்ம தொடர்ந்து பேசலாம் அடுத்ததாக தொலைபேசி வாயிலாக கௌரி இணைகிறார் கௌரி வணக்கம் கௌரி உங்க கேள்வி என்ன நீங்க கேட்கலாம் கௌரி இணைப்புல இருக்கீங்களா உங்க கேள்வி என்ன கௌரி நீங்க கேட்கலாம் சார் அவங்க வந்து ஓஎம்ஆர் ஷீட்ல எப்படி ஆன்சர் ஓஎம்ஆர் தான் ரொம்ப கவனமா ஆன்சர் பண்ணணும் ஏன்னா முதல்ல பார்ட் ஒன்னே பாத்தீங்கன்னா எழுபத்தி அஞ்சு ஒன் மார்க் வந்து ஓஎம்ஆர்ல ஸ்டேட் பண்ணணும் அது இந்த இப்போ இந்த கடந்த ரெண்டு வார வருடமாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒயம்ஆர் ஷீட் வந்து பென்ல தான் ஷேட் பண்ணணும் அதை பார்த்திங்கன்னா ப்ளூ பென் ப்ளூ பால் பென் பென் ஆர் பிளாக் பென்ல தான் ஆன்சர் பண்ணணும் ஸ்கோர் பண்ணணும் அதில் ஷேட் பண்ணணும்னா தவறாக நிறையா தவறு பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அந்த ஒய ஒயம்ஆர் ஸ்கே இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த தப்பான ஷேட் பண்ணிட்டோன்னா திரும்ப எரேஸ் பண்ணவும் முடியாது அவங்க குழந்தைங்க என்ன நினச்சிக்கிறாங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஒயிட்னர் எதாவது யூஸ் பண்ணலாமா இல்லை இங்க் எரேசர் வச்சு எரேஸ் பண்ணலாமா அப்படின்னு பார்த்தா எதுவுமே என்ன எரேஸ் பண்ண பண்ணவே முடியாது அதனால் ரொம்ப கவனமான வந்து இந்த எழுபத்தஞ்சு ஒன் மார்க்கு சப்போஸ் ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா பென்சிலில் வேணும் ஒரு ஷே ஷேட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்க கரெக்டான ஆன்சர் தெரிஞ்சுது அப்படின்னா பென்னில் ஷேட் பண்ணலாம் அதனால் வந்து எழுபத்தஞ்சு ஒன் மார்க் ஆன்சர் வந்து எழுபத்தஞ்சு மினிட்ஸில் தான் முடிக்கணும் அது ஒன் ஹவர் ஃபிஃப்டி மினிட்ஸில் கம்ப்ளீட் பண்ணுறது வந்து அது உன் முதல் இடத்தோடனே அந்த ஒயம்ஆர் ஷீட் தான் ஸ்டேட் பண்ணும் இதில் வந்து இன்னொரு வித்தியாசமான இது என்ன பார்த்தீங்கன்னா கொஷின் பேப்பரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரைட் கார்னரில் வந்து சிங்கிள் டேஷ் இல்லை ரெண்டு டூ டேஷ் இருக்கும் இல்லை மூணு டேஷ் இருக்கிற மாதிரி ஒரு கொஷின் பேப்பர் நாலு டேஷ் இருக்கும் இதை வந்து கவனமாக என்ன பண்ணணும்னா அவங்க கொஷின் பேப்பரில் ரைட் சைடில் ஒரே ஒரு டேஷ் இருந்தது அப்படின்னா இந்த ஒயம்ஆரில் போயிட்டு ஃபஸ்ட் ஆப்ஷனில் போய் ஷேட் பண்ணணும் இது முதல் காரணமாக கண்டிப்பாக முதல்ல அதான் செய்யணும் எழுபத்தஞ்சு ஒன் மார்க்கு ஆன்சர் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஷேட் வந்து சிங்கிள் டேஷாக இல்லை ரெண்டு ரெண்டு டேஷ் இருக்கா மூணு டேஷ் இருக்கா நாலு டேஷ் பார்த்துட்டு இது கரெக்டான ஆப்ஷனை ஷேட் பண்ணணும் அதுவும் பெண்ணில் தான் ஷேட் பண்ணணும் எவ்ரி திங் வந்து பெண்ணில் தான் ஷேட் பண்ணணும் இதை வந்து எந்த காரணத்துக்கு வந்து எரேஸ் பண்ண முடியாது நீங்க சொன்ன மாதிரி ஓஎம்ஆர் ஷீட்ல ப்ளூ ஆர் Black பால் பாயிண்ட் பென் பால் பாயிண்ட் பென் ப்ளூ ஆர் Black பென் நம்ம யூஸ் பண்ணணும் ஓகே நீ கணினி அறிவியல் பாடத்துல எப்படி மார்க்ஸ் எழுதா வாங்கல அப்படினு ஒரு மாணவி கூறுகிறார் அவர் என்ன கூறுகிறார்னு பார்க்கலாம் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் பார்த்த வரைக்கும் 75 ஒன் மார்க்ஸ் இருக்குது சோ புக் பேக்ல இருந்து நம்மால எதுமே படிக்க முடியாது புக்ல இருந்து நம்ம தரோவா படிக்கணும் அது மட்டும் இல்லாம நீங்க வந்து 75 ஒன் மார்க் வந்து ஈஸி அட்டெண்ட் பண்ணிரலாம் 22 டூ மார்க்ஸ் வரும் ஃபைவ் மார்க்ஸ் வந்து நீங்கள் செவன் அட்டன் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் ஃபஸ்ட் ஃபைவ் சாப்டர்ஸ் அட்டன் பண்ணாலே ரெண்டு ஃபைவ் மார்க் அட்டன் பண்ணலாம் சிக்ஸ்த்து சாப்டர் படித்தா ரெண்டு அட்டன் பண்ணலாம் செவன்த் சாப்டர் படித்தா ஒரு ஃபைவ் மார்க் படிக்கலாம் மீதி செகண்ட் வால்யூம் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம தேர்ட் சாப்டரும் எயித்து நைன்த்து சாப்டர் படித்தாலே போதும் அதுலேருந்து நம்மளுக்கு ஸ்பார்ட் ஏற டீபாக்லாம் ரொம்ப ஈஸியாகவே வரும் கண்டிப்பாக அபினியா நீங்கள் சொன்ன டிப்ஸாக மாணவர்களுக்கு ரொம்பவே உதவியாக
இந்த சாப்டர் எயிட் அண்ட் நைனில் தான் நூற்றி ஒம்போதும் நூற்றி பத்தும் எப்போதுமே கேட்கப்படுகிறது நீங்கள் ப்ரீவியஸ் இயர்ஸ் கொஷின் பேப்பர் நாங்கள் சொன்னோம் இல்லையா அதுலேருந்து இந்த இருபத்தொம்போது வருஷத்து கொஷின் பேப்பர்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா என்ன இருக்கோ அதே தான் ரிப்பீட்டடாக வேறு வேறு நம்பர்கள் வேல்யூஸ் மாற்றி மட்டும் கேட்கப்பட்டிருக்கிறது இதை நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணாலே கண்டிப்பாக அஞ்சு ப்ளஸ் அஞ்சு பத்து மார்க் அங்கே ரெண்டு ப்ளஸ் ரெண்டு நாலு மார்க் எடுத்துடலாம் ப்ராப்ளம்ஸை பற்றி பயப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லை நீங்கள் ப்ரோக்ராம் பற்றி சொன்னீங்கம்மா இப்போ மாணவர்கள் டயலாக் பாக்ஸ்ன்றத வரையணுமா இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கேள்வி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து டைம் வேஸ்ட் பண்ணிடுறாங்க டைலாக் பாக்ஸ்ன்னு வரைஞ்சிட்டு அது தேவையே கிடையாது டைலாக் பாக்ஸுக்குன்னு தனியாக மதிப்பெண்கள் கொடுக்கப்படுறது கிடையாது ஐகான்ஸ் வரைய வேண்டியிருக்கும் இப்போ டேபிள் ஃபார்மேட்டிங் டூல் பார்னு உதாரணமாக கேட்டால் அது ஐகான்ஸ் நீட்டாக வரையணும் டைலாக் பாக்ஸ் எந்த இடத்துல தேவைப்படுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்பரிங் அண்ட் புல்லட்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு கொஷின் இருக்குது அந்த கொஷனுக்கு நாலு நைன்கள் மட்டும்தான் இருக்கும் டூ பாயிண்ட் செவன் ஏ டயக்ராம் ஃபிகர் நம்பர் அதாவது டயக்ராம் நம்பர் அதே மாதிரி டூ பாயிண்ட் செவன் பி இந்த இரண்டு டயக்ராம் மட்டும் வரைந்தால் போதும் மற்றபடி டைலாக் பாக்ஸுக்கு மார்க் இல்லாதனால வேஸ்ட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஓகே மேம் நம்ம தொடர்ந்து பேசலாம் அடுத்ததாக ராஜபாளையத்திலிருந்து கோகுல் இணைக்கிறார் கோகுல் வணக்கம் உங்கள் கேள்வி என்ன நீங்கள் கேட்கலாம் ஆக்சுவலாக லீவ் த்ரீ டேஸ் தான் இருக்கு த்ரீ டேஸ்ல கொஞ்சம் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்றது அப்படிங்கறது கொஞ்சம் சொல்லலாம் ஒன்றாணும் <laughs> ஒரு <laughs> <laughs> திருப்பி திருப்பி கேட்டுனே இருக்காங்க அந்த கொஸ்டின்ஸ் அவங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணாலே இந்த வருஷம் வந்து பதினேழாம் தேதி மார்ச் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு எக்ஸாமுக்கு எழுபத்தஞ்சு மார்க் ஈஸியாக எந்த ஸ்டூடெண்ட்னாலும் இந்த மூணு நாள் படித்தா கூட எழுபத்தஞ்சு மார்க் ஃபுல் மார்க் வாங்கலாம் நம்ம தொடர்ந்து பேசலாம் சார் அடுத்ததாக தொலைபேசி வாயிலாக முகமது பிலால் முகமது பிலால் வணக்கம் உங்கள் கேள்வி என்ன நீங்கள் கேட்கலாம் மேம் இப்போ வந்து அவர் டூ மார்க்ஸ் எப்படி அட்டன் பண்ணணும்னு கேட்குறாரு எந்தெந்த பகுதிகள் வந்துலாம் கேட்பாங்க இதை பற்றி சொல்லுங்கள் இப்போ டூ மார்க் பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே சார் சொல்லியிருந்தாங்க உங்களுக்கு பத்து டூ மார்க் ஸ்டார் ஆஃபீஸில் கேட்பாங்க இந்த பத்து டூ மார்க் படிக்கிறதுக்கு ப்ரீவியஸ் இயர்ஸ் கொஷின் பேப்பர் படி பார்த்தாலும் சரி இந்த ரிப்பீட்டட் கொஷின்ஸ் மூலமாக பார்த்தாலும் சரி அந்த ஒம்பது சாப்டர்லேயுமே எண்பது கொஷின்ஸாக படிக்க வேண்டிய இருக்குது அந்த எண்பது கொஷனை நீங்கள் தரவாக இருந்தீங்கனாலே எல்லாமே நீங்கள் அட்டம் பண்ணலாம் அதே மாதிரி சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் அதுலேயும் பதினஞ்சு டூ மார்க் நீங்கள் அட்டன் பண்ணி ஆகணும் இந்த ஒட்டு மொத்த கொஷின்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா தொண்ணூற்றி மூணு ரெண்டு மா ரெண்டு மார்க் கொஷின்ஸ் இருக்குது இதை நீங்கள் அது தரவு பண்ணாலே அவ்வளோ டூ மார்க்கும் நீங்கள் எழுதலாம் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் சப்ஜெக்ட் அவ்வளோ எளிமையானது இந்த மூணு நாளில் படிப்பதற்கு ஓகே தொடர்ந்து பேசலாம் மேம் அடுத்ததாக மயிலாடுதுறையிலிருந்து லாவண்யா லாவண்யா வணக்கம் உங்கள் கேள்வி என்ன லாவண்யா ஈஸி <laughs> 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 அடுத்ததாக தொலைபேசி வாயிலாக சென்னையில் இருந்து அர்ஜுன் அர்ஜுன் வணக்கம் உங்க கேள்வி என்ன அர்ஜுன் ஆ ஹலோ சார் புக்ல புக்ல இருக்கிற மாதிரி மக்க படிச்சு எழுதுற மாதிரி இல்ல கீவேர்ட்ஸ் வச்சு ஓனா எழுதுறமா சார் மேம் அங்க வந்து புக்ல இருக்கறத அப்படியே எழுதணுமா இல்ல கீவேர்ட்ஸ் வச்சிட்டு ஓனா எழுதணுமா கேக்குறாங்க நிறைய மாணவர்கள் கேட்க கூடிய ஒரு காமனான டவுட் ஆர் கேட்டிருக்காரு உங்க பத்தி ரொம்ப வேலிடான கேள்வி எல்லாரும் கேக்குறது இப்ப பாத்தீங்கன்னா புக்ல இருந்தபடி மக்க பண்ணி ஒரு மனிதராலும் प्रोड्यूस பண்ண முடியாது நாங்கள் என்ன சொல்கிறோம் ஒரு உதாரணமாக நான் ஒரு கேள்வியை சொல்ல போகிறேன் இந்த வருஷம் எதிர்பார்ப்பான ஒரு கேள்வி ஸ்விட்ச் இது எல்லா மாணவர்களுக்குமே தெரியும் அதில் பார்த்தீங்கன்னா முதன்மையாக அதை எக்ஸ்ப்ளனேஷன் பண்ணணும் ஒரு ஒரு மார்க் கொடுப்பாங்க அடுத்து சின்டாக்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று எழுதணும் அதுக்கு ஒரு மார்க் கொடுப்பாங்க அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒன்று கொடுக்கணும் பட் எல்லோரும் மறந்துடுறது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு மார்க் எழுதியிருப்பாங்க ஆனால் மூணு மார்க் தான் வாங்குவாங்க அவங்க நினச்சிட்டு இருப்பாங்க நான் அஞ்சு மார்க் எழுதிட்டேன் அஞ்சுக்கு அஞ்சு கிடைக்கணும் அப்பட
ஒரு பிரேக்னு ஒரு வார்த்தை வந்து அந்த உதாரணங்களில் இருக்குது அதோட சிக்னிஃபிகன்ஸ் என்னன்னு ஒரு ரெண்டு பாயிண்ட் இருக்கு அதை யூஸ் பண்ணுறதுனால என்ன உபயோகம் அதை தவிர்ப்பதனால என்ன ஆகும் இதையும் சேர்த்து எழுதினாதான் அங்கே மார்க் கிடைக்கும் இப்படி எழுதினாதான் மார்க் கொடுக்கும் அது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா புக்கில் வேர்ட்ஸ் மக்க பண்ண வேண்டாம் கீவேர்ட்ஸை ஹைலைட் பண்ணிட்டு அதோட நியாயமான பாயிண்ட்ஸை கரெக்டான ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணி எழுதினாலே கண்டிப்பாக அந்த கீவேர்ட்ஸ்ன்றது ரொம்ப முக்கியம் மேம் இறுதியாக ஒரு கேள்வி கேட்க விரும்புகிறேன் கொஷின் பேப்பர் படிக்கிறதுக்கு மாணவர்களுக்கு ஒரு பத்து நிமிடம் டைம் கொடுக்குறாங்க இந்த டென் மினிட்ஸ் டைமில் அவங்க எப்படி அந்த கொஷின் பேப்பரை படித்து பார்க்கணும் அது மட்டும் இல்லாமல் எப்படி அவங்க டைம் மேனேஜ் பண்ணும் செலக்ஷன் ஆஃப் கொஷின்ஸ் அவங்க எப்படி பண்ணும் இது குறித்து சொல்லுங்கள் இது ரொம்ப நல்ல கேள்வி நீங்கள் கேட்டது எல்லார் மனசுலேயும் ஓடும் இந்த பத்து நிமிஷங்கிறது ரொம்ப வேலிடான டைம் இது பத்து நிமிஷத்துக்கு அவங்க உள்ளே போய் கொஷின் பேப்பர் கையில் வாங்கின உடனே சிலர் பண்ணுற தவறு என்னென்னா எழுபத்தஞ்சி ஒன் மார்க்கையும் படித்து பார்க்கணும்னு நினைப்பாங்க அதுக்குள்ளே முடிக்க முடியாது அதற்கு பதிலாக அந்த பத்து நிமிடமும் பார்ட் சி அதாவது பகுதி சியில் அஞ்சு மார்க் கேள்வியை படித்து பாருங்கள் அது ஒரு நாலு நிமிஷத்துலேயே படிச்சுருவீங்க என்ன படிக்கணுங்கிறது ஒரு நிமிஷத்தில் முடிவு பண்ணிவிடுங்க என்ன எழுத போகிறோங்கிறது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பார்ட் பி பார்ட் பியில் இருபத்தஞ்சி கொஷின் இருக்குதுன்னு சொன்னாங்க இல்லையா அதில் இருபது கொஷின் நாம் என்ன எழுதணுங்கிறத படித்து முடிவு பண்ணிவிட்டு அதோடு வச்சுடுங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் எழுதலான்னு சொல்லும்போது ஒன் மார்க் நேராக படித்து அதுக்கு ஒரு தடவைக்கு ரெண்டு தடவை படிச்சுட்டு அதுக்கு ஆன்சர் பண்ணுங்கள் இந்த பத்து நிமிடம் இரண்டு மார்க் கேள்விக்காகவும் ஐந்து மார்க் கேள்விக்காகவும் தான் நீங்கள் ஒதுக்கணும் அப்போது உங்களுக்கு ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் வந்துடும் கண்டிப்பாக நல்லா பண்ண முடியும் கண்டிப்பாக மேம் நீங்கள் இருவரும் இவ்வளோ நேரம் கொடுத்த டிப்ஸ் வந்து மாணவர்களுக்கு ரொம்பவே உதவியாக இருந்திருக்கும் நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்றதற்கு ஆசிரியர்கள் இருவருக்கும் நன்றி நன்றி நேர்களே இத்துடன் இன்றைய வெற்றி படிகட்டு நிகழ்ச்சி நிறைவடைகிறது இணைந்திருங்கள் தந்தை தொலைக்காட்சியுடன்